which is very much visible, evident on the screen. Really, it needs a great amount of struggle and effort for the, all for that. Congratulations, first. Thank you so much, sir. The immediate thing is, see, Mirpur Chupinchina e visual sun nikoda, choose the, there is a resemblance, at least atmosphere wise, oka KGF, oka Pushpa, e kind of atmosphere, e ambience, scream with can be stundi. And uh, your target is to reach them or outrace them. Mikala, Miki, one best other if you learn much more power. And then, and then, and then the question is, Miku Yemi, E. Kathani attempt chase in a puddu, our resemblance Gani Eden. Let's sir, Maki put us a thought, it is all which let me put on Kolezu. Katila, Mana, media interactions look on the Mithra director Jerindi, but much more power key questions. So, what is your personal challenge in handling this character? Um, Nothing actually challenging in the Chala clear, Chala crystal clear, script raskunadu, the Nello, nuances, details, any raskunadu. My challenge Lani, Alanti conditions, low alert situation, low shoot chase, a physical, physical challenges at the Pate, Patrick Samanich Nanturku, homework and the Tanjay said. So ground look the work matra images. How great will you become after this film? Can you say in one word? One word, let the Nento go put out the You, because. You are the complete lead of the film. Ni ne mo taran adutna ra. Yes. Ni en mere en jasta adutna. Ante ni ko gaze unta dikha dami ko. Yeh cinema in tahitta utundi. Lathe na kinte ta pair ustundi artist ga. Anno ka feel unta dikha sir. Chesi. Ni en ni en yant ni en result ko rin chappu dalu jinchle dende. Ni en pranam pete jaise na mi andar ki pichhi pichhi ka na chhu sundan matran dilsu. Ikatan number lu ada yang range jalan tu nanti nak yang mesti ada nanti, abang bantu dulu lah. Time has to do. Thank you. Thank you. Nani ker? Nani ker? Ya. One week, one week tu kan ayam ikal semua no. Apaknya train out aje perlu pergi. Ya, mana ni? Kau panen dua jam lagi. Kau panen dua jam. So anyways, kupal tu apa lagi interview list naro, event lagi terus naro, mato India antara Chris Cross je jas naro, but telingi kunda no, telingi semua full expectations pejas naro. So, what is your gut feeling? Uh, expectations or uh, hype ni reach out to you? I gut feeling. If you gut feeling, you will have overconfidence. I have a gut feeling. I have a feeling, have a feeling uh, that it will be a hysteria in theatres. But let's see. All the best. Thank you. Sudhakar Gheru. <laughs> Sir, every cinema is back to back. Every cinema is a good cinema. But where you miss out, you miss out. 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 Hopefully, you miss out. 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 Just I wanted to wish you. Thank you. Nani Gar. Nani Gar. Tita Sahab March Mappai. Nani Gar. And Sir, here. Sir, the trailer has an extraordinary impact on the trailer. I mean, the reason why I think it's Pan India is the answer to the trailer. I don't have any questions in the trailer. But in this world, you have an experience with an artist. I mean, you have a few things to do with your experience. So, I think it's a good thing. I think it's a good thing in my career. So, me experience in Dharani character lo ke vilin rata meer bondh na experience le hindi. Naku, naku, naku is a complete new world. Naku matre katu isin ma medha panchesna wala andar ki. Okka Shri Kanth ka tappa. Tanaku dhele, tanaku dhele sinna, tana ar dhele na prapanchu madhi. Prithi character, prithi nuance, prithi details tana life lo nchochi nchindi. Kabati, tanaku dhele pate migita andar ki dhoka kotha prapanchu me. But a kotha prapanchu lo ki, yanta confident ka tis ke le de nte, ma andar ki koda, mamal koda andu loko baagin jese sedu and we, we, I really lived Dharni and I lived Dharni and I just gave a lot of patra, a lot of dialogue, a lot of emotion, a lot of performance. I didn't know any details in the past. I didn't feel 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 any details. इधर इंडिया अंता एन्जॉय जैसे सेलिब्रेट जैसे सिनेमा गाने तेलंगाना वाल मात्रों निज़ंगा 
సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి సినిమా ఎందుకంటే నాట్ ఏదో ఒక ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్గా కాదు ఒక గ్రిప్పింగ్ కథలో మనకే తెలియకుండా ఆ ప్రపంచానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ మనకు తెలిసిపోతాయి సో నాకు మై ఎక్స్పీరియన్స్ ధరణి ప్లే చేస్తున్నప్పుడు వాజ్ అన్లర్నింగ్ అండ్ లర్నింగ్ ధరణి ఫైట్ ఫర్ వాట్ యాజ్ అ ఫ్రెండ్షిప్ ఆ లవ్ ఇంకా మార్చి ముప్పై నాని గారు ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా లెవెల్ కి వెళ్తున్నటువంటి డైరెక్టర్స్ అందరూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ ఫర్ ఎయిమింగ్ అట్ ద పాన్ ఇండియా విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ యూఆర్ కమింగ్ విత్ ఫైవ్ లాంగ్ వేస్ అండ్ విత్ వెరీ బిగ్ రిలీజ్ ఆల్ ఓవర్ ద గ్లోబ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దట్ అయితే ఈ పాన్ ఇండియాకి వెళ్ళేటువంటి ప్రతి హీరో కానీ సినిమా కానీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ విత్ ఆల్ ద ప్రూవ్డ్ డైరెక్టర్స్ ఇప్పుడు పుష్ప తీసుకుంటే సుకుమార్ గారు కానీ బాహుబలి అంటే రాజమౌళి గారు కానీ కాంతారా కానీ బట్ యు ఆర్ గోయింగ్ బిట్ అండ్ ఆల్ టుగెదర్ ఏ డెబ్యూ డైరెక్టర్ అంత హెవీనెస్ని క్యారీ చేయగలడు అనేటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ మీకు స్క్రిప్ట్ డెస్లో వచ్చిందా ఏ దశలో యూ గాట్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ బిగినింగ్ నుంచే ఈజీ పాన్ ఇండియా ఎయిమ్డ్ ఫిల్మ్ లేదండి ఇప్పుడు కూడా నేను చెప్పేది ఐదు లాంగ్వేజ్లో రిలీజ్ చేస్తున్నాం అంతే నాకు ఆ వర్డ్ నాకు సింక్ అవ్వదు బట్ ఎనీవేస్ కాన్ఫిడెన్స్ విషయానికి వస్తే నాకు నాకు వాళ్ళకంటే చాలా ఎక్కువ కాన్ఫిడెన్స్ అని అన్నాను నాకు నా చిన్న డిఫరెన్స్ నా దృష్టిలో నేను చూసే విధానాలు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పుష్ప ఉంది అనుకోండి ఈ ఐదు లాంగ్వేజ్లో రిలీజ్ చేశారు అనుకోండి అందులో ఒక లాంగ్వేజ్లో సుకుమార్ గారు పెద్ద డైరెక్టర్ నాలుగు లాంగ్వేజ్లో సుకుమార్ గారు తెలియదు మా డైరెక్టర్ ఐదు లాంగ్వేజ్లో తెలియదు అంతే తేడా అనుకుంటున్నాను తప్ప దానికి దీనికి పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు లుకింగ్ వెరీ చాలా డౌన్ టు ఎర్త్గా ఉంటున్నారు ఈవెన్ హీఈస్ వెరీ ఫీలింగ్ వెరీ షై టు సే అని సబ్జెక్ట్ చెప్పినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద కాన్ఫిడెన్స్ యూ గాట్ ఆన్ హిమ్ ఎక్స్ట్రీమ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండి ఫుల్ అంటే నాకు మనం మనం ఎదుగుతాం కానీ మనకి దొరకాలిగా సో దొరికేసాడరా అనిపించింది ఆ మూమెంట్కి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు కానీ కీర్తికి కానీ ఇద్దరికి బోత్ ఆర్ యూ హ్యావింగ్ ఎ వెరీ న్యాచురల్ ఇమేజ్ ఇన్ ద సెన్స్ మీరు చేసిన సినిమాలన్నీ కూడా ఫీల్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ గతంలో న్యాచురల్ స్టార్ అనేటువంటి ఇది వచ్చిందే మీకు అలాంటి ఫీల్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ ద్వారా బట్ దిస్ ఈజ్ లుకింగ్ ఆల్ టుగెదర్ ఎ రగ్గడ్ ఫిలిం ఆల్ టుగెదర్ ఏ రస్టిక్ ఫిలిం ఇలాంటి ఈ ఫ్యామిలీ ఇమేజ్ లైటర్ బీన్ ఇమేజ్ ఉన్నటువంటి మీరు ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ ద్వారా పాన్ ఇండియా లెవెల్ కలర్ ఉన్నట్టు డూ యూ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ రైట్ ప్రజెంటేషన్ ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ అ వైలెంట్ రస్టిక్ మాస్ ఫీల్ గుడ్ ఫిలిం అండి ఇట్ స్టిల్ అ ఫీల్ గుడ్ ఫిలిం ఇట్ విల్ గివ్ యూ మీరు థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఇట్ ఇట్ విల్ సెండ్ యూ విత్ అ వెరీ గుడ్ ఫీలింగ్ కీర్తి హియర్ ఐఎమ్ రాజబాబు ఫ్రమ్ ఫిల్మ్ బీ సో మై క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ వాజ్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఆఫ్టర్ నేరేటింగ్ ద స్టోరీ బై శ్రీకాంత్ హౌ డ్ యూ కోప్ అప్ విత్ ద తెలంగాణ స్లాంగ్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ నాకు నాకు కథ అస్సలు అర్థం కావట్లే చెప్పినప్పుడు ఒక ఫో నాలుగు గంట చెప్పారు నాకేం అర్థం కావట్లే తర్వాత ఇంకొకసారి వచ్చి మళ్ళీ ఫుల్ చెప్పారు అప్పుడే అర్థమైంది స్లాంగ్ వాజ్ డిస్ లిటిల్ డిఫికల్ట్ ఫస్ట్ షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు బట్ తర్వాత వీళ్ళందరితో మాట్లాడి మాట్లాడి వీ వెర్ ఏబుల్ టు క్రాక్ ఇట్ డబ్బింగ్ కూడా నేనే చెప్పా సో ఇట్ వాజ్ ది హెల్ప్ మీ అ లాట్ శ్రీనాథ్ ఒకరు ఉన్నారు శ్రీ శ్రీనాథ్ చాలా హెల్ప్ చేశారు నాని గారు నాని గారు నాని గారు సార్ ఏ హీరోకైనా పాన్ ఇండియా లెవెల్లో సినిమా చేయడం అనేది టఫెస్ట్ జాబ్ సో అది ఒక పులి మీద స్వారీ చేయడం లాంటిదే సో నెక్స్ట్ మూవీస్కి మీ ప్లానింగ్ ఎలా ఉంటుంది పాన్ పాన్ ఇండియా లెవెల్లో సినిమానే చేయాల్సి వస్తు రావచ్చు ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన ఈ సినిమా ఇమేజ్ ద్వారా దాన్ని నెక్స్ట్ ఎట్లా మేనేజ్ చేయబోతున్నారు బాగా ఏదైనా బాగా ఎలా చెప్పాలి ఇది ఓడిపోతాననే భయం ఉన్నవాడికి పులి మీద సవారీ అండి నాకు ఆ భయం లేదు నాకు నాకు ఐఎమ్ నాట్ రియలీ లుక్ నాకు ఇది నాకు ఏది ఏ రోజు ఇది వచ్చింది ఇది కాపాడుకోవాలి ఇది నిలబెట్టుకోవాలి ఇది చేయాలి లేదు నా మనసుకు నచ్చిన సినిమాలు చేస్తూ వెళ్తున్నా దసరా తర్వాత కూడా అలాగే చేస్తూ వెళ్తున్నా అవి పాన్ ఇండియా సినిమాలా పెద్ద సినిమాలా చిన్న సినిమాలా మీరు నిర్ణయించండి అంతే నాని గారు తెలుగు సినిమా మొన్నటి దాకా ఒక లెక్క ఈ నెల నుంచి మొత్తం మారిపోయింది ఆస్కార్ అవార్డుతో మన సినిమా మొత్తం కూడా సో వరల్డ్ అంటే గ్లోబల్ స్టార్స్గా ఎదుగుతున్నాం మన హీరోలు అంతా కూడా సో ఒక కొత్త కంటెంట్ని కొత్త కథల్ని ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఆస్కార్ దాకా వెళ్ళారు
పుష్ప లుక్ ఇవన్నీ కూడా కంపేర్ చేస్తున్నాం మనం కేజీఎఫ్ కానీ పుష్ప కానీ వాటితో కంపేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీ కంటెంట్ ఏంటో కనబడుతుంది సో ఆ కంపేర్ చేయకుండా ఉండడానికి కొత్తదనం ఏం చూపించబోతున్నారు అది మీరు పూర్తిగా సినిమా చూడాలి అండ్ మీకు నాకు తెలిసి మీకు టీజర్ ట్రైలర్ చూస్తేనే మీకు క్లారిటీ రావాలి దాని వరల్డ్ దాని ప్రపంచం దాని టోన్ దాని సౌండ్ దాని విషన్ అన్ని డిఫరెంటే కానీ అప్పుడప్పుడు మీరు అలా అడిగినప్పుడు నాకు ఏం చెప్పాలో తెలియదు ఎందుకంటే మార్చి ముప్పై వరకు ఆగుమంటం తప్పితే ఇంకో ఆప్షన్ కూడా లేదు ఇంకోటి మీ మ్యాన్ రీజన్ అంటే మీకంటూ ఒక సాఫ్ట్ మ్యాన్ రీజన్ ఉంది సినిమాల్లో చిన్న అంటే న్యాచురల్గా చేయడం అనేది సో ఇందులో రఫ్గా ఆ మ్యాన్ రీజన్ అనేది క్రియేట్ చేయడానికి శ్రీకాంత్ ఎలా కష్టపడ్డాడు దాన్ని మీరు అవుట్పుట్ అంటే స్క్రీన్ మీద తీసుకురావడానికి ఆ మ్యాన్ రీజమ్స్ కావచ్చు అంటే వెలిగించడం కావచ్చు ఆ బాటిల్తో తాగడం అనేది ఆ మ్యాన్ రీజమ్స్ అనేది సో దానికోసం ఎలా శ్రమించారు ఇంకా అది మ్యాన్ రీజమ్స్ అనేవి ఏ సినిమా కాదు సినిమా అండి కొన్ని ఇప్పుడు నేను నేను నన్ను మీరు సాఫ్ట్ సినిమాలు చూసినప్పుడు చాలా సాఫ్ట్ అనుకోవచ్చు నన్ను ఒక వైలెంట్ సినిమాలు చూసినప్పుడు మీరు చాలా వైలెంట్ అనుకోవచ్చు మా మా పని మా బాధ్యతే అది టు అడాప్ట్ టు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్టోరీస్ అండ్ డూ డిఫరెంట్లీ సో మీరు దసరాకి సంబంధించినంత వరకు మీరు చూడబోయే నాని మీరు ఇంతకుముందు ఎప్పుడు చూడలేదు ఇప్పుడెప్పుడే చూడరు కూడా అనుకుంటున్నాను నానిగారు ఇక్కడ కంగ్రాచులేషన్స్ ఎందుకంటే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది మీకు అష్టాచమ్మ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు వరకు చూస్తామంటే యాక్చువల్గా ఒక డైరెక్టర్గా కొత్త డైరెక్టర్ బయటకు రావాలంటే ఒక హిట్ కొడితే నెక్స్ట్ మన హీరోలు అందరూ రెడీగా ఉంటారు కానీ మీ సినిమాలు చూస్తుంటే ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ గారు నెక్స్ట్ కమింగ్ సినిమాలు అందరూ డెబ్యూ డైరెక్టర్లకి ఇస్తున్నారు ఎనీ రీజన్ అంటే కొత్త టాలెంట్ బయటకు వస్తుందా కొత్త విజన్ చూద్దామన్నా ఏం లేదండి పెద్ద స్పెషల్ రీజన్ ఏం లేదు నాకు నాకు నచ్చిన కథ వస్తే అలా డెబ్యూటెంట్స్తోనే చేయాలని కూడా రూల్ ఏం లేదు నేను అది అందరితో చేస్తున్నాను టూ వన్ ఫిల్ మోల్డ్ టూ ఫిల్ మోల్డ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ డైరెక్టర్స్ డెబ్యూటెంట్స్ సో నాకు సంబంధించిన వరకు అది కథ టాలెంట్ అంతే మొన్న అది ఆన్లైన్లో చెప్పినట్టు టాలెంట్ కొత్తది అయితే ఏంటి పాతది అయితే ఏంటి టాలెంట్ టాలెంట్ సో డైరెక్టర్స్ కాదు ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా కొత్త వాళ్ళు వస్తూ ఉన్నారు సుధాకర్ గారు కానీ నెక్స్ట్ చేయబోయే సీబీఎం గారు కానీ అంటే కొత్త జనరేషన్ ఎంకరేజ్ చేయడంలో మీరు ముందు కదండి కొత్త రక్తం కొత్త వాటర్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మాకు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో కొత్త వాళ్ళు వద్దనుకుంటే నేను లేను కదా ఈరోజు యంగ్ డైరెక్టర్ అందరూ కూడా బియ్యం కదా చూస్తున్నారు ఎందుకంటే డెబ్యూ సినిమా చేయాలంటే అందరు హీరోలు డేట్స్ లేవు కరోనా తర్వాత బిజీ బిజీగా ఉన్నారు బట్ మీరు మాత్రం మీరు ప్రొడక్షన్ సినిమా చేస్తున్నారు ప్లస్ ప్రొడ్యూసర్ కూడా సినిమా చేస్తున్నారు హిట్ వన్ టూ త్రీ నెక్స్ట్ మీరు ఏ డైరెక్టర్ ఇవ్వబోతున్నారు హిట్ త్రీ హిట్ ఏదండి హిట్ హిట్ త్రీ హిట్ త్రీ అతనే చేయాలండి ఇంకోళ్ళు చేస్తే కుదరదు వన్ టూ చేసిన అతనే బట్ వేరే ప్రాజెక్టులు చాలా చేస్తాం వాళ్ళ పోస్టర్లు కొత్త వాళ్ళతో దాంట్లో మీరు చేస్తున్నారా హిట్ త్రీలో హిట్ త్రీలో చెప్పాం కదండి సెకండ్ హిట్ టూలో ఎండ్లో చేయాలి చేయాలి మరి నాని గారు కంగ్రాచులేషన్ సార్ టీజర్ తర్వాత ఇప్పుడు వరకు చాలా జర్నీ చేశారు కదా ప్రమోషన్స్లో బెంగళూరు వెళ్ళారు లక్నోలో ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు లక్నోలో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందండి అక్కడ అక్కడ లోకల్ ఆడియన్ బ్రహ్మ చాలా సర్ప్రైజింగ్ అంటే మాకు ఇట్ వాజ్ ఐ ఓపెనర్ అండి ఎందుకంటే మనం ఏమనుకుంటాం అంటే బా తెలుగుకి మన సెట్ మనం మిగతా లాంగ్వేజ్లో వెళ్ళి మనం మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాం కానీ దేశం అంతా కూడా తెలుగు సినిమాలు చూస్తుందని మాకు ఈ ఈ టూర్లో తెలిసిందండి సో అది దానికి అది వేరియస్ మీన్స్ అంటే సెట్ మ్యాక్స్లో అవ్వచ్చు లేదంటే యూట్యూబ్లో అవ్వచ్చు ఇంకో రకంగా అవ్వచ్చు ఓటీటీలో అవ్వచ్చు లేదంటే థియేటర్స్లో అవ్వచ్చు మన తెలుగు సినిమాలు అటు తమిళ్లో మలయాళంలో కన్నడలో హిందీలో అందరూ చూస్తున్నారు అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు నేను వెళ్ళిన లక్నోలో వెళ్ళిన ఈవెంట్ కూడా మన సినిమాలో ఉన్న డైలాగులు అరుస్తున్నారంటే చాలా యాక్సెప్టెన్స్ ఉంది దాన్ని మంచి సినిమాలు తీసి మనం మనం కరెక్ట్ వేలో యూటిలైజ్ చేసుకోవడం మాత్రం వెళ్ళేటు శ్రీకాంత్ కీర్తి సురేష్ ఇది వన్ మినిట్ చమ్ చమ్కి అంగి చాలా కాంట్రవర్షియల్ అయింది సో దాని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు సాంగ్ చేయడానికి కారణం ఏంది ఇన్స్పిరేషన్ ఏంది ఇన్స్పిరేషన్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి చిన్న ఊర్లలో వినే పాటలే అది కాంట్రవర్సీ వచ్చేసి నాకు పెద్ద తెలియదు సార్ అది ఏంటంటే ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా ఇలా అన్నీ అంటున్నారు కదా నాకు అసలు ఆ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్స్ కానీ ఇంకోటి అని ఇంకోటి అని నాకు ఏం తెలియదు నాకు ఇప్పుడు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఆంధ్ర నుంచి ఉన్నవాళ్ళే వాడి భాష నాకు అర్థమవుతుంది నా భాష ఆడికి అర్థమవుతుంది మరి ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది నాకు నిజంగా అర్థం కావట్లేదు ఈ ట్రైలర్లో ఎక్కడ విలన్
ఎండ్యూరింగ్ ఇమేజ్ ఇప్పుడు ఆ సినిమా తర్వాత మళ్ళీ ఆ ఇమేజ్ని బ్యాలెన్స్ చేసే క్యారెక్టర్ నువ్వు ఇప్పటి వరకు మళ్ళీ చేయలే ఈ సినిమాలో నువ్వు హౌ మచ్ స్కోర్ యూ కెన్ రియల్లీ టేక్ ఫ్రమ్ దిస్ క్యారెక్టర్ హౌ విల్ ఇట్ ఇంప్రూవ్ యువర్ కెరీర్ యాజ్ ఎన్ యాక్ట్రెస్ అంటే కొన్ని కొన్ని సినిమాలకి మనకి ఒక ఇమోషనల్ కనెక్ట్ ఉంటుంది అది నాకు అప్పుడు మా నటికి వచ్చింది దాని తర్వాత ఇప్పుడు దసరాకి వచ్చింది సో ఆ ఒక కనెక్ట్ ఉంది ఒక లవ్ ఫర్ ద ఫిలిం ఇస్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా సో అది నీకు స్క్రీ స్క్రీన్లో తెలుస్తుంది సో దిస్ విల్ బీ గుడ్ ఫిలిం వెన్నెల క్యారెక్టర్ని యూ విల్ యూ విల్ బీ రెమ్ యూ విల్ బీ ఇట్ విల్ బీ రిమెంబర్డ్ అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు నాన్నగారు ఉన్నారంటే మీ ఇద్దరు ఇందాక మా ప్రభు అన్నట్టుగా మీ ఇద్దరు ఎప్పుడు కూడా ఆయన అంటే ఫీల్ గుడ్ స్టాంప్ ఆల్మోస్ట్ యు ఆర్ ఆల్సో ది సేమ్ బట్ వెనకతలు బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే మాత్రం చాలా నాన్నగారు చెప్పినట్టుగా రస్టిక్ అగ్రెసివ్ ఆ సెటప్లో హౌ కుడ్ యూ ఫిట్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ రగ్గెట్ సినిమాలో ఇమోషన్ ఉండకూడదు అని లేదు కదా నో నో ఇమోషన్ ఉండకూడదు అన్న నా పాయింట్ కాదు హౌ కుడ్ యూ ఎంజాయ్ దట్ మై మీనింగ్ నో ఐఎమ్ జస్ట్ సింగ్ ఈవెన్ ఆర్లియర్ మీరు అడిగారు కదా ఇది రగ్గెడ్గా ఉంటుంది రాగా ఉంటుంది కానీ దీని మధ్యలో కొన్ని కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి సమ్ స్వీట్ రిలేషన్షిప్స్ సో టు ఫిట్ ఇన్ టు దిస్ ఆ వెనల క్యారెక్టర్లో ఫిట్ చేయాలంటే అంత ఐ మీన్ ఇట్ వాజ్ ఆ స్లాంగ్ తప్పితే ఇట్ వాజ్ వెరీ ఈజీ బికాస్ ఎనీ 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 తెలంగాణ అమ్మాయి ఎనీ బడి ఎనీ అబ్బాయి విల్ కనెక్ట్ టు ద క్యారెక్టర్ సో మీరు చూస్తారు కదా థర్టీఎత్కి ఓకే విష్ యూ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ కీర్తి గారు కంటిన్యూగా చిరంజీవి గారు చెల్లిగా కూడా ఐక్ చేస్తున్నారు బాలాశంకర్లు ఆ సినిమా గురించి కూడా చెప్తారు అది ఆ సినిమా టైంలో చెప్తానండి ఇప్పుడు దసరా గురించి మాట్లాడతాం ఐ ఎమ్ నారాయణ ఫ్రమ్ న్యూస్ ఎయిటీన్ ఓకే దిట్స్ ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇన్ తెలుగు హౌ ఈస్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ద తెలుగు ఇండస్ట్రీ అండ్ వర్కింగ్ విత్ నాని గారు యాక్చువల్లీ నేను నాని సార్ ప్రొడక్షన్లో ఒక సినిమా చేశానండి మీట్ క్యూట్ అని చాలా బాగుంది అంటే నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు నేను మీట్ క్యూట్ చేసిన టైంలో కూడా నేను నాని సార్ని కలవాలి మీట్ చేయాలి అనుకున్నాను కానీ ఆ ఏమంటావు ఆ ఆపర్చునిటీ దసరాలాగా వస్తుందని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు సో చాలా నేర్చుకున్నాను నాని సార్తో ఒక యాక్టర్ ఎలా ఉండాలి సెట్లో ఒక స్టార్ అయినా కూడా యాక్టర్ ఈజ్ అన్ యాక్టర్ ఇన్ ద సెట్ సో దసరా ఈజ్ లైక్ అ లెసన్ టు మీ సో దట్ విల్ బీ వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ నాని సార్ సతీష్ ఇప్పుడు ఇట్లాంటి సినిమాల్లో చూసినప్పుడు the total responsibility after the director the action choreographer is half of the director avutunnaru itla cinema lo inta heavy action drama ni cheyataniki action no sequences compose cheyataniki meeku director degga nunchi vachinatu inputs enti meeru chesinatundi improvements enti how you have succeeded in making it so vigorous ah డైరెక్టర్ గారు క్లై అంటే ఈ సీక్వెన్స్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఫైట్ చేస్తున్నామో దానికి ముందే ప్రిపరేషన్ చేస్తాం సార్ నేను డైరెక్టర్ గారు కూర్చొని సో డైరెక్టర్ గారు చాలా ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారు ఫైట్లో సో ఇన్పుట్స్ చెప్పి నేను ఇంకా కొన్ని యాడ్ చేసి సో ప్రాపర్గా ముందే రియాసలు చేసుకొని తర్వాత ఫైట్ కరెక్ట్గా కట్ చేసుకొని అప్పుడు ఫైట్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుద్ది ఏదైనా తను ఇంకా లొకేషన్లో హైలైట్ హైలైట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడమే ఒకటి వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ షార్ట్ షార్ట్ చేస్తూ ప్రాపర్గా ఇప్పుడు క్లైమాక్స్ ఫైట్ దాని ముందే వచ్చి టూ థర్టీకే యాక్చువల్లీ రియాసల్ స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళం మళ్ళీ రియాసల్ చేసినా కూడా మళ్ళీ మధ్యాహ్నం మేము వచ్చి ఇమీడియట్గా ఆ రోజు నైట్ ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నామో టూ థర్టీకే అనుకొని ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకుంటూ డైరెక్టర్ గారు కూడా నాతో పాటే వస్తాడు లొకేషన్కి మధ్యాహ్నమే ఇమీడియట్గా అది స్టార్ట్ చేసి అలా స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళం సార్ సుధాకర్ గారు సుధాకర్ గారు ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం అండి మనం కంటిన్యూ చేద్దాము బట్ కీర్తి గారు ఫ్లైట్ టైం అయిపోతుంది నాకు టెన్షన్ పెరిగిపోతుంది సో యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కీర్తి గారు అండ్ ప్రీ రిలీజ్ లో కలిసి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సారీ ఐ నీడ్ టు క్యాచ్ అ ఫ్లైట్ సో ప్లీజ్ ఏమనుకోకండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో థ్యాంక్ యూ కీర్తి గారు అండ్ కంటిన్యూ చేద్దాం మనం క్వశ్చన్స్ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ కీర్తి సురేష్ గారు ఎస్ వెన్నెల మేము దసరాలో చూడబోతున్నాం మిమ్మల్ని అండ్ థ్యాంక్ యూ సో ఎస్ కంటిన్యూ చేయండి సార్ హలో చెప్పండి 
మీ బ్యానర్ లో సినిమాలు ఎక్కువ లేడీ ఓరియంటెడ్ అనుకోవాలి ఎందుకంటే లేడీ ఓరియంటెడ్ సినిమాలు అనుకోవాలి లేడీస్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటాయి ఆడవాళ్ళు మీకు జో ఆడవాళ్ళు మీకు జోహార్లు లాస్ట్ విరాట పర్వం విరాట పర్వం సినిమాలో సాయి పర్లో పేరు కూడా వెన్నెల ఈ సినిమా కోసం ఈ కీర్ సురేష్ పేరు కూడా వెన్నెల ఏంటి వెన్నెల అంటే ఏమైనా నెక్స్ట్ సినిమా పేరు కంప్లీట్ వెన్నెల అని పెట్టి తెస్తారా ఏంటి కంప్లీట్ వెంకా శ్రీకాంత్ పెట్టాడు పేరు నాకేం సంబంధం అట్లా మీ సంబంధం కాదు మీ మీ సినిమా కాబట్టి క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ అంటే అలా డిజైన్ చేసి వెన్నెల అని ధరణి వెన్నెల అలా మాట్లాడలే డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ గారు క్యారెక్టర్స్ కూడా అంటే నేచర్ కి తగ్గట్టు పేర్లు సూర్య కావచ్చు ధరణి అంటే భూమి సూర్యుడు వెన్నెల చందమ్మ అంటే అన్ని క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా నేచర్ లో ఉంటూ గ్రామీణ వాతావరణం కాబట్టి అలా క్యారెక్టరైజేస్ చేస్తూ పెట్టుంటారని అనుకుంటున్నాం సో క్యారెక్టరైజేషన్స్ అనేది ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ ఇంతమందితో వర్క్ చేయడం అది మైనింగ్ బ్యాక్డ్రాప్ లో అనేది ఒక డైరెక్టర్ గా మీకు ఛాలెంజెస్ ఈ నాని గారితో ఎంత చేయడం అనేది షూటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంతమందితో చేయడం అనేది డెప్యూటీ డైరెక్టర్ మీకు ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు అంటే నాకు పెద్ద ఏమి తెలియలేదు నాకు నచ్చినట్టు నేను చేసుకుంటే పోయినా అది రైట్ ఆ రాంగ్ అంటే నాని అన్న ఉన్నాడు కీర్తి ఉన్నాడు కీర్తి ఉన్నది ఇవేం లేదు ఇంకా నా ఇష్టం నాకు ఎట్లా వేయాలనిపిస్తే అట్లా చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయినా అంతే ఇలాంటి కథలకి ఇలాంటి ఇలాంటి కథలకి అంటే కంటిన్యూటీ అంటే ఒకే లైన్లో ఉంటుందా లేదంటే సీక్వెన్స్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు ఆడియన్స్ ఏం లేదు సార్ ఒకే కథ ఒకటే శ్రీకాంత్ గారు అంటే మీకు తెలిసిన ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేయబోతున్నారు ఈ కథ కూడా ఏమైనా మీకు తెలిసిన జీవితం నుంచి వచ్చిందా అంటే ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ అది నేను మా ఊర్లో చిన్నప్పుడు చూసిన ఇన్సిడెంట్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని కొంచెం నేనే దానికి ఏమంటారు ఫ్యా ఫిక్షన్ అదంతా యాడ్ చేసి పెట్టిన రియల్ ఇన్సిడెంట్ బేస్డ్ అని కోచ్ అంటే మొత్తం కాదండి ఒక చిన్న బిట్ అది నేను ఇప్పుడు చెప్పలేనేమో అది అది సినిమా చూస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు అర్థమైపోద్ది అందరూ రియల్ లైఫ్లో ఫేస్ చేసి అంటే సినిమా రిలీజ్కి తర్వాత డైరెక్టర్కి ఒక క్రేజ్ వస్తుంది కానీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మీమ్స్ అవన్నీ మీ మీద బాగా కనిపిస్తున్నాయి సోషల్ మీడియా ఓపెన్ చేస్తే యాక్చువల్గా నాకు అంత సినిమా లేదు అది అది మరి నాని అన్న నా గురించి చెప్పినందుకు వచ్చింది అది అంత మనకంత లేదు నెక్స్ట్ కథలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి మీ నేమ్స్ సుధాకర్ గారు శ్రీకాంత్ ఇప్పుడు ఇది ఈ బ్యాక్ డ్రాప్ లో గతంలో వచ్చినటువంటి సినిమాలో చూసుకుంటే ఒకప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ శత్రుఘ్న సిన్హా గారు చేసినటువంటి కాలాపత్తర్ మైన్స్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో వచ్చింది తర్వాత బాలకృష్ణ గారు చేసిన నిప్పురవ్వ ఒకటి మైన్స్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో వచ్చింది అక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ పరద ఒక ఆధిపత్య పోర్ అనేటువంటి దాని కోసం జరిగేటువంటిది ఇక్కడ మీరు తీసుకున్నటువంటి మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ యూ టు గివ్ యువర్ ఎంటైర్ స్టోరీ బట్ వాట్ ఈస్ ద జోనర్ యూ ఆర్ టచ్డ్ దాంట్లో వాళ్ళ కార్మికుల తాలూకు వెతల వాళ్ళ మీద జరిగిన అట్రాసిటీసా వాట్ ఈస్ దెంట్రల్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ డెల్ట్ విత్ యాక్చువల్గా ఇది సింగరేణికి విలేమ్ సింగరేణి ఎంప్లాయీలు కాదు సార్ ఇల్లు కోల్మైన్ ఎంప్లాయీస్ ఇది ఏం కాదు ఎలా అంటే మొత్తం ఒక కోల్ మైనింగ్ మధ్యలో ఉండే ఒక చిన్న పల్లెటూరు ఆ పల్లెటూరులో జరిగే డ్రామా మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఒక సైడ్ తీసుకొని చెప్పలేము సార్ ఇది ఏ జానర్ ఏంటి అనేది కంప్లీట్ ఒక ఒక వర్డ్లో పెట్టాలి అంటే చాలా ఇంటెన్స్ ఎమోషనల్ డ్రామా అంటే ద కాన్ఫ్లిక్ట్ బిఫ్యూర్ ద అంటాగనిస్ట్ అండ్ ప్రొటాగనిస్ట్ అనేటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్కి బీజం ఏంటి ఆధిపత్య పూర లేకపోతే ఏదన్నా అక్కడ లోకల్ ఫైటా లోకల్ రీజనింగా ఏంటి నాని గారు నో ప్రాంటింగ్ అది అది చెప్పలేడు ప్రాంటింగ్ కాదు నేనే తీసుకున్నాను పక్క నుంచి చెప్తే ప్రాంటింగ్ నాని గారు మీరు చెప్తున్నారు చెప్పండి అదే అది 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 చెప్పలేని ఎలిమెంట్ అండి ఆ మీరు అది ఏంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ అని రియలైజ్ అవటంలో ఒక ఎంగేజ్మెంట్ ఉంది మీరు సినిమా చూసేటప్పుడు సో అది ఊరికి అది చెప్పడు ద వే స్క్రీన్ ప్లే ఇస్ డన్ మీకు స్లోగా ఓ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇదా అని యూ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ కాన్ బి సెడ్ టుడే ఆన్ ద స్టేజ్ డైరెక్టర్ గారు ఇప్పుడు శ్రీక మన నాని గారు అంటే చూడగానే మోస్ట్ లవ్బుల్ గా మంచి క్యూట్ గా లవర్ బాయ్ లాగా ఉండి అన్ని ఫీల్ గుడ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ బీయింగ్ రిపీటెడ్ సారీ టు ఎన్ ఎక్స్టెంట్ అలా ఉండే ఒక లవ్లీ హీరోతో ఇలాంటి ఒక రగ్గడ్ క్యారెక్టర్ చేయించినప్పుడు ఇది జనం రిసీవ్ చేసుకుంటారా ఇలాగా లేకపోతే ఈయన కంప్లీట్గా మీరు అనుకున్న కన్సెప్షన్ ఈయన రీచ్ అవ్వగలరా 
అన్న అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మైండ్లో ఎక్కడ రేజ్ అవ్వలేదండి మీకు నిజం చెప్పాలంటే నాకు అవి ఏం లేకుండే మైండ్లో అంటే నాని అన్న ఏం చేస్తాడు ఎట్లా చేస్తాడు ఏంటి అవి ఏం లేవు పోయి కథ చెప్పినా ఓకే అన్నాడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది నాకు నాని అన్న సినిమా ఓకే అన్న తర్వాత భయం స్టార్ట్ అయింది అప్పటిదాకా పెట్టుకునే చేశారా కథ ఏ సార్ నాని హీరోగా దృష్టిలో పెట్టుకునే కథ చేశారా మీరు కాదు సార్ అట్లా ఏం లేదు అంటే పలానా హీరో అనేది ఏం అనుకోలేదు ఇప్పుడు అంటే సినిమా చాలా మంది డైరెక్టర్స్ చెప్పు ఉండొచ్చు ఇట్లా నాకు తెలియదు సినిమా స్టార్ట్ చేయక ముందు టూ మెనీ ఆప్షన్స్ ఉండే సార్ నాకు అంటే పలానా హీరో పలానా హీరో ఇతను అతను ఇతను అతను నేను బట్ నాకు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ టెన్ డేస్ షూట్ తర్వాత నాకు ఇది నాని అన్న తప్పితే ఇంకా నేను ఎవరిని చూడలేను అనేది నాకు ఎక్కడో తెలియకుండా మనం ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అయ్యి మనం రాసుకున్న క్యారెక్టర్ని తీసుకొని వెళ్ళి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ హాఫ్లో ధరణి అనే క్యారెక్టర్ చాలా అడుగులు చాలా చిన్న చిన్న అడుగులు వేస్తుంటాడు అది జనరల్ ఆడియన్స్కి గుర్తుండకపోవచ్చు అది కనబడకపోవచ్చు కూడా సెకండ్ హాఫ్లో అడుగులు చాలా పెద్ద అడుగులు పడుతుంటాయి అనమాట ఐ మీన్ నానిగారు కాళ్ళు దగ్గర దగ్గరగానే అడుగులు పడతాయి రెండో సెకండ్ హాఫ్ లో అడుగులు డిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది అంటే కాన్ఫిడెన్స్ అది మర్చిపోయినా అదే అంటే అది నేను మధ్యలో నేను నాని అన్న చెప్పేటోని కాదు మర్చిపోయి నేనేదో వేరే టెన్షన్ లో ఉండి అన్న ఈ సెకండ్ హాఫ్ లో సీన్ ఇట్లా నడవాలి ఫస్ట్ హాఫ్ లో సీన్ ఆయన ఫాలో అయ్యి వెళ్ళిపోయేవాడు సో నాకు ఈ క్యారెక్టర్ ధరణి అనే క్యారెక్టర్ నాని అన్న ఒకటి వెన్నెల అనే క్యారెక్టర్ కీర్తి సూరి మనోడు ఈ ముగ్గురు తప్ప నాకు ఎందుకు ఇంకా వేరే కనబడట్లేదు ఇంకో క్యారెక్టర్ కనిపిస్తుంది డైరెక్టర్ గారు పోస్ట్ వేసారు ఇక్కడ సిల్క్ స్మిత్ గారు పోస్ట్ వేసారు అవును సార్ బ్యాక్గ్రౌండ్ హీరో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి సిల్క్ స్మిత్ క్యారెక్టర్ ఏంటి సార్ అది సినిమాలో చూడండి సార్ ముప్పై దాకా వెయిట్ చేయమంటే అవును సార్ అవును నాని గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు సినిమా హైయెస్ట్ బడ్జెట్ అయిందంటున్నారు ఎనభై కోట్లు ఖర్చు అయిందంటున్నారు హీరో గారు కెరీర్ కి హైయెస్ట్ బడ్జెట్ సినిమా అని చెప్తున్నారు మీరు చెప్పారా నెంబర్ ఏమన్నా నెంబర్ చెప్పలేదు బయట ట్రోల్ చేస్తా ఉన్నారు ఎనభై కోట్లు బయట చాలా చెప్తారు సార్ బయట ఉంది ముప్పై తారీఖు చూడండి స్క్రీన్ మీద బడ్జెట్ కూడా లెక్క నాని గారు సరే నాని గారు డెబ్యూ ఫిల్మ్ మేకర్స్ కి మీరు ఒక టాస్క్ ఇస్తారని విన్నాం సో ఆ టాస్క్ ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇంకా లేదండి నేను అదే పనిలో లేను నేను వట్టి శ్రీకాంత్ విషయంలో ఇది జరిగిందని ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకున్నాను అంతే అందరికి టాస్క్ లేదు నేను బిగ్ బాస్ కాదండి ఇది మానేసా అది నాని గారు నాని గారు ఇక్కడ సార్ సార్ ఈ సినిమాలో కొన్ని సీన్స్ కోసం మీరు ఆల్కహాల్ తీసుకున్నారని విన్నాం ఇది ఎంతవరకు నిజం ఒకవేళ ఎందుకు తీసుకున్నారు తీసుకున్నాను మరి మీరు మీ క్వశ్చన్ ఏంటి ఎంత కలిపారు ఎందుకు తీసుకున్నారు ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అదే అది మా వాడు కొంచెం కొనుక్కొని కొంచెం బలంగా నమ్ముతాడు నాకు ఈ ఎఫెక్ట్ సరిపోవట్లేదు అన్నాడు జ్యూస్ ఏదో కలిపి తాగితే సో మన వాడికి కావాల్సిన ఎఫెక్ట్ వచ్చేంతవరకు తాగా నానిగారు నానిగారు ఈ సినిమా సెన్సార్ అయింది కదా సెన్సార్ వాళ్ళు చెప్పిన ఏం చెప్పారండి ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత ఏం చెప్పారంటున్నారండి నేను ప్రమోషన్స్ లో బిజీగా ఉండి వాళ్ళ రిపోర్ట్ వాళ్ళ రిపోర్ట్ ఆ రిపోర్ట్ నేను ఇలా సోషల్ మీడియాలో అట్లా చూసి ఎదిరిపోయింది అది అంటున్నారు సో అది చూడటమే తప్పితే నాకు ఐ డోంట్ నో పర్సనల్లీ నేను వాళ్ళతో మాట్లాడలేదు కాబట్టి నాని గారు ఇది యాక్చువల్ గా కీర్తి సురేష్ గారికి అడగాల్సిన క్వశ్చన్ బట్ మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా మీరు క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కాబట్టి ఇప్పటి వరకు మాస్ హీరోల్ న్యూజం కానీ మేడము లుంగితో వేసుకో లుంగి వేసుకొని ఒక మాస్ హీరోయిన్ లా కనిపించారు ఆ లుంగి రీల్ అంటే మేడం మాస్ హీరో మాస్ హీరోయిన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మాస్ హీరోయిన్ గా చేస్తే బాగుంటుందని ఎప్పుడైనా మీరు అనుకున్నారా లేదంటే దాని వెనక ఐడియా ఏంటి అసలు లుంగి వేసుకొని డాన్స్ వేసి ఐడియా ఈ క్వశ్చన్ అర్థమైనప్పుడు ఒకసారి ఆలోచించుకొని నెక్స్ట్ ప్రెస్ మీట్ లో ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తాను సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ
అండ్ థ్యాంక్ యూ దసరా ముప్పయో తారీఖు దానికంటే ముందు పోలేడని ఫంక్షన్స్ లో మనం కలవడం జరుగుతుంది అండ్ ఎస్ కుమ్మేస్తారని అర్థం అవుతుంది ముప్పయో తారీఖు అండ్ బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బాస్టర్ గా నిలవాలి ఎస్ఎల్వికి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము అండ్ ఈ కాంబోలో మరిన్ని సినిమాలు రావాలని కోరుకుంటున్నాం నాని గారు పెట్టి పుట్టాలి ఇట్లాంటి వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ చూడాలంటే అండ్ థ్యాంక్ యూ థర్టీ కోసం వీ ఆల్ ఆర్ వెయిటింగ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్పెషల్లీ మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికి పేరు పేరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ సూపర్ ఫన్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ and uh, you know mana friends andarki mi energy ki thank you so much uh, and ee roju ikkada vachina vallandarki particular ga appellalu andarki ee shirt ichinanduku that's a very very special moment for me thank you so much thanks sir thank, so, thank you. you you're always special ipudu meeku special aina film raabothundi and all the very best for that and uh, thank you media thank you so much thanks to